Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Geukia mtu aliye karibu naye mwambie Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Geukia tena mwingine mwambie Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Alafu mwambie jirani yako unapendeza sana kuliko siku zote. Sana kwa siku zote. Mwambie ukiwa una smile mwambie unapendeza sana. Unapendeza sana siku zote. Amen. Haleluya. Amen. Naomba ukae. Napenda nimshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu ya neema ya kipekee sana ambayo Bwana ameniwezesha mimi na wewe kuingia katika malango haya ili tuweze kumwabudu Jehova. Hebu kila mwenye pumzi enye mikono yake na aseme amen. Kinua tena vizuri zaidi na useme amen. Waliokufa hawawezi kumwabudu Mungu lakini mimi na wewe tulio hai ndio tumepata neema ya kuweza kumwabudu Mungu. Haleluya. Nisikie yes, tena amen ya leo hai. Wapi vigalagala na shamba kwa Yesu? Amen. 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 Majina yangu ni Apostle Anastasia Mukabwa nimeokoka na mpenda Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Wengi wananijua kama mwimbaji lakini nimebeba neema hiyo ya apostle lakini ukiniita Anastasia niko sawa Bwana asifiwe sana nampenda Yesu maana amenitoa mbali amen nasikia kuheshimika sana na kunyenyekea mbele zenu kwa mwaliko huu ajabu kupitia kwa mtumishi wa Mungu binti yangu Mr and Mrs Mudoka kwa kunianika katika madhabahu hii umetukaribisha Nimetembea na watoto wangu mahali hapa naomba tu wasimame wawefu tu alafu kisha wakae baadaye watakuja vizuri amen. amen wasimame tu wasalimie tu wawefu tu kwa congregation barikiwe sana hiyo ni familia yangu ambayo nimetembea naye nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wa Mungu baba na mama walezi wa huduma hii Nimewatambua nimewajua kwa miaka mingi sana. Nimetembea nao ni watoto wangu wa kiroho Bwana Yesu asifiwe. Nina ushuhuda wao mzuri Bwana pewe sifa. Gusa mtu muulize una ushuhuda gani mzuri kwa ajili ya jirani yako. Nina ushuhuda wao mzuri na ninaposimama hapa mimi ni shahidi kwa kwamba huduma hii ni huduma ya Mungu Bwana Yesu apewe sifa.
kuna mahali Mungu anawapeleka zaidi zaidi. Na kumuona mtumishi wa Mungu pastor Ibn Udoka pamoja na mume wake itakuwa kazi Bwana Yesu apewa sifa. Haitakuwa rahisi. Kwa hivyo anza kujiconnect saizi mapema. Bwana Yesu apewa sifa. Anza kujiunganisha mapema saizi maana kuna mahali unaelekea pakubwa na pazuri zaidi. Bwana asifiwe sana. Na wakati wao wanainuka viwango vingine na huduma hii kinuka, hata wewe maisha yako hayatabaki yalivyokuwa. Bwana Yesu apewa sifa. Kuna mahali na wewe pia utakapokuwa wale wanaokuja nyuma itawa yani itawa cost kuweza kukufikia Bishop wangu akianza huduma ilianzia kwenye kibanda cha chai. Kibanda tu kibanda. Bwana asifiwe sana. Amen. Na watu wengi waliongea sana maneno mengi sana. Na wakati nilikuwa naye pale watu wengi walituangalia kwa macho ya madharau. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini saa hizi ninavyokueleza Mungu amemuinua. Na wakati Mungu alipomuinua na mimi pia Mungu ameninua. Bwana apewe sifa hapo bwana sifiwe wakati Mungu amemuinua amemuinua na huduma ikainuka na mimi pia niliyekuwa kwenye kibanda hatuko kwenye kibanda tena tuko mahali pengine pa juu bwana sifiwe sana na mimi pia nimeinuka haleluya 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 sio yule wa kibandani tena bwana sifiwe sana nimepelekwa viwango vingine ninamaanisha ya kwamba wakati anainuka na huduma hii inapoinuka na wewe pia unainuka maisha ya Mubarikiwe sana kanisa viongozi wote, wachungaji wote, mnaofanya kazi pamoja na watumishi wa Mungu, mubarikiwe sana. Mungu alijua peke yao hawawezi ndio maana mkaletwa na nyinyi mshikamane na wao ili muweze kuelea kundi hili. Bwana Yesu apewe sifa. Ninapoinuka na nyinyi pia mnainuka viwango vingine. Fungua nani kitabu chako cha Biblia? Tutaimba, tutaimba nyimbo ziko mingi. Mungu alinena naye Musa ichokia tu. Tutaimba zote zote zote. Eh? Wanaongoja kuanguka kwako. ibada ya baraka kabisa hii amen baba mdoka ubarikiwe sana kuheshimu sana 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 wewe ni wa baraka the book of acts 28 from verse 1 to 6 ukifika tu niambie nimefika Nasikia bado kwa pasi nafunguliwa shua shua shua. Kuna maana wengine hawajafika. Nakusubiri tu. Are you there? Yes. Amen. Naomba nisome kwa uwezo wa Bwana. 
tuombe baba katika jina la Yesu na nyenyekea mikononi mwako ukipungua ili wewe uongezeke naomba Jehovah nisi nimesimama mbele ya watu wako bila wewe siwezi chochote na kutegemea wewe Roho wa Mungu ufahamu na ufunuo wa neno lako na umbuka shuki ndani mwangu nitumie kwa baraka kwa maisha ya watu hawa kwa jina la Yesu naomba na kuamini amen what safely on a show we found out that the island was called Malta the island the islanders showed us unusual kindness they built a fire and welcomed us all because it was raining and cold paul gathered a pile of brushwood and as he put it on fasten as he put on f the fire a viper driven out by the heat fastened itself on his hand when the islanders saw the snake hanging from the man hanging from his hand they said to each other this man must be a murderer for though he escaped from the sea justice has not allowed him to live but paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effect the people expected him to swell up or suddenly fall dead but after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him they changed their minds and said he was a god bwana yesu apewe sifa jina la bwana alipewe sifa jina la bwana litukuzwe jina la bwana linuliwe hiyo amen bado iko chini sio ile amen tulianza nayo jina la bwana litukuzwe jina la bwana lipewe sifa jina la bwana linuliwe haleluya topic yetu ya leo bwana yesu asifiwe ni kumuta bwana asifiwe jina la bwana lipewe sifa haleluya ninamuona huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu aliyejulikana kama Paulo Paulo hakuna asiyemjua Paulo alikuwa ni yule Paulo ambaye alikuwa kazi yake ni kuua watu kule Damascus bwana Yesu apewe sifa alijulikana kama jambazi na muuaji sugu alijulikana kwa sifa ambayo haikuwa sifa nzuri alijulikana ambaye kwa mtu ambaye alikuwa ni mpinga Kristo Mungu anamtumia kufufua. Mungu anamtumia kuponya wagonjwa. 
ugonjwa Mungu alianza kumtumia Sauli bwana Yesu apewe sifa hata wale ambao hawakuamini kwamba Paulo ameokoka ili bidi wakubali maana walioyaona Mungu akiyatenda ndani ya Paulo ili bidi kila mtu aheshimu watu wakaanza kumfuata Paulo sifa ya Paulo ikavuma kila mahali haleluya sifa ikavuma na sifa ilipofuma Bwana Yesu apewa sifa. Gusa mtu mwambie kulikuwa na mafarisayo na masedukayo. Eh tingisa mtu mwambie vizuri mwambie kulikuwa na mafarisayo na masedukayo. Ikatokea Paulo akawa yuko Yerusalemu, anaihubiri injili. Kila siku anaingia malangoni pale. Kama vile leo tumeingia katika malango ya Bwana, kuja kumwabudu. Watu wa mafarisayo na masedukayo wakasikia kwamba maisha ya watu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Gusa mtu mwambie nilivyokuwa jana sifa nilivyo leo jirani. Je 
Mwambie washa moto wa maombi. Mwambie washa moto wa neno. Mwambie washa moto wa sifa.
Shetani ya tomboi. Amen. Watoto wetu wamelinda. Amen. Maisha yetu yamelinda. Amen. Kumekuwa na changamoto kweli. Watu wajua kuleje wafanye nini. Lakini ukitaka kujua tumelindwa, Mungu ni mwaminifu kila siku na provide chakula. Amen. Ndamani tumelindwa. 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 Mimi na mianga watu, mimi siwachi ugali saa hii, ninapopenda ugali. Nitawachaje sima hata ninaondoka. Mimi nimelindwa. Pita 
kwenye maji bwana asifiwe sana na sisi safari ya siku kadhaa haleluya safari ya masiku kadhaa paulo anatafuta jinsi atakavyosaidika atakavyotoka kwenye mitengo ya watu hawa anatafuta njia ya kutoka katika mji ule na safari yenyewe wanasema atumie boti atumie mashua na yuko ndani pale ndani yuko na watu maskari ambao wanamlinda mahali pale haleluya amen haleluya amen wana ninda lakini wakati mwingine wanaleka vitu ambavyo vilindwi na lindwa na mbingu bwana asifiwe sana haleluya amen safari ya siku kadhaa mvua imewanyeshea Unajua ndani ya boti inakuanga wazi. Mm. Sasa mvua ikinyesha mm. unanyeshewa ndani. Mvua imewanyeshea. Baridi kama saa hii baridi iko hapa. Hata wengine wamekuja kanisani na sweta. Sasa ile ilikuwa mara mara zaidi ya ile. Alafu mvua inaongezea imenyesha. Mbona Yesu apewe sifa? Amen. Na wako katika safari. Siku kadhaa. Chakula kile walikuwa wamebeba kimeisha. Sasa siku walikuwa wamepanga watafika kwa rata sasa wamechelewa maana mashua imeleta shida na katika ile safari vile mvua inanyesha yule anaye control ile mashini bwana Yesu apewe sifa anaye control ile mashua akakosea akaenda akagonga mwamba alipogonga kwenye mwamba yani mwamba ni lile jiwe kubwa lililokaa baharini ndani likiwa ndani ya bahari linaitwa mwamba bwana Yesu apewe sifa Amen. watu wengi wanasikia tu Yesu ni mwamba lakini bi hii mwamba ni kitu gani Bwana sifiwe. Ile jiwe kubwa likiwa baharini linaitwa nini? Mwamba. Lakini jiwe likiwa yenyewe linaitwa nini? Jiwe. Bwana <laughs> sifiwe sana. Amen. Sasa mashua ika lose control, ikaenda ikagonga kwenye mwamba. Imegonga kwenye mwamba, watu wote ndani ya ile boat wameanza kutetemeka. Watu wanaangaika. Maji yameanza kuingia ndani ya mashua. Kila mmoja amesahau ya kwamba huyu ya kujisaidia lakini Paulo akainua macho yake kwa Jehova akamwambia Mungu kumbuka wewe ndio umenita nikutumikie hapa nilipofika nikiangalia kando kando sioni njia niko ndani ya bahari eh Bwana itakuwaje Mungu akamwambia Paulo usiogope nyote mtafika salama Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe imani za kanisa Kristo tuko ndani ya bahari maji yanayumba yumba na muda hii mashua inayumbishwa ndani ya maji ukiangalia kuna shark ndani ya maji kuna papa wakali wa kumaliza watu Paulo akainua macho akasema itakuwaje nataka nikutangazie lita ya moto napitia lita ya bahari lita ya mapito ukatoka sala Tunamaliza umwendo salama. Amen. Mungu ni mwaminifu. Amen. Mungu ni mwaminifu wa peni. Najua umejikuta kwenye changamoto. Umejikuta kwenye maisha ambayo Paulo hakujua atajikuta ndani. Alijikuta ndani ya bahari. Akapata bahari meli imepasuka. Boti imepasuka. Anajiuliza itakuwaje. Leo uko kanisani unajiuliza. Ukiwa nyumbani unajiuliza. Umejawa na maswali ndani ya moyo wako. Maswali ni mengi. Mm. Wengine wamefutwa kazi. Kazi zimesimamishwa huko nje. Mm. Mawazo ni mengi. Wengine wanategemea watoto, watoto wamesimamishwa kazi. Biashara hasiendi vizuri vile zilikuwa zinaenda. Mambo hayako sawa kama vile hayakuwa sawa kwa Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Melania anayemtegemea mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake lakini amebarikiwa na mtegemea Mungu Baba amebarikiwa na kuambia umebarikiwa wewe una bahati na una akili maana hujawakimbilia wanadamu umemkimbilia Jehova utatoka ukiwa salama katika jina la Yesu Kristo haleluya kipindi kinapita hii hali inaondoka Hizi maska tutazifaa tena. Haya sio maisha yetu. Hiyo si maisha tulikuwa tunaishi. Haya si 
maisha yetu linatataa sio maisha yetu haya hatuwezi kuishi kwa utumwa hatuwezi kukaa katika hali amina Paulo aliangalia akasema hapana nitakufanya katika hali hii watasemaje kuhusu Mungu wangu wataongea vipi ya kwamba Mungu ameshindwa na kuambia Mungu wako si wa kushindwa Mungu wako hawezi kukuacha waibike Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unaangalia ndoa yako unashangaa nianzie wapi nimalizie wapi? Amen. Unaangalia vitu vinavyofanyika katika maisha yako? Yes. Unajiuliza maswali? Yes. Itakuwaje? Yes. Yuko Mungu mwenye suluhisho. Amen. Aketie kwenye kiti cha enzi. Amen. Hatuwezi kugiva. Madamu yuko kwenye kiti cha enzi. Paulo alinua macho yake kwa Bwana na Bwana akamwambia utatoka salama, mtafika salama. Ninakutabiria utatoka salama. Mungu ni mwaminifu aliyetutoa mbali na mpango na maisha 
maisha yetu hawezi kututoa mali na tuache tufie jangwani hawezi tuache tufie ndani ya bahari hawezi kutuacha tukae watu wasio na mpango yeye ana mpango na maisha yetu kutesini kubwa na yona mbele yako kuna mambo makubwa mbele yako na yaona Jehova amekupangia mambo mazuri yatakaleta heshima mbele yako hawezi kufa leo hawezi kuondoka leo amen wanasifiwe amen kama hatukuchoka wakati ule hata leo hatuchoki kama hatukuondoka wakati wa mapito mazito leo hatuondoki kama wakati ule hatukumwacha Yesu leo Yesu hatumwachi lazima tunatosonga mbele tutatoboa katika jina la Yesu Kristo Salamu inasonga bali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatia mtu haitemwambia salamu inasonga bali. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haitolewi. Kwenye mapu ya mbinguni salamu haiondoki. Amen. Shetani akubali akatae. Salamu inasonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Sasa sasa hii umefaya wakati huu. 
Wale walivaya wakati ule walichangulia. Wana sifa sana. Unapoingia unaingia na oda au ingia ovyo ovyo. Unapoingia kuna watu wamekusindikiza. Wana sifa sana. Haleluya. Na ukiingia wanashangilia na siga laga la siga laga la siga laga la siga laga. waliokutangulia Mungu amewatanguliza ili wakupokee. Amen. Walio mbele wametangulia kwenye baraka zao, haimaanishi kwamba zako hasiji. Hata zako zinakucha. Na sikije wao ndio watakao kupokea. Wasikije wao ndio watakuwa na ushuhuda wako. Watasema wewe tulimjua. Tulimjua alikuwa ana kitu. Hakika kama leo ameinuka, Mungu ametenda. Watakuwa wanasema ushuhuda wako. wakafika kwa ile island wakifika kwa ile island wakapata kuna watu pale kuna watu pale wakawapokea bwana asifiwe sana amen wakawapokea maana pia wao ni wageni kwa ule mji bwana asifiwe sana amen walipowapokea wakawasha moto mahali pale wakatafuta bwana asifiwe sana wakatafuta kuni wakawasha moto bwana asifiwe sana amen hivi kuambia Mungu amewatanguliza ili waanze kukutengenezea setup fulani Unakuja. Kuna vitu vingine ujui, ukifika pale utapata watu wanakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Unaona vimechelewa, vijachelewa, ni ushuhuda unaandaliwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Endelea kumtafuta Mungu, wacha kuchoka, wacha kusarenda, wacha kuwaza vitu ambavyo vina maana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Paulo akugiva akasema nakufa na niaba yake akasema sivi. Aiye ndani yangu ni mkuu nitakufaje? Bwana asifiwe. Amina. Bwana hawezi kukutoa kote na kuacha ufia. Mm. Hawezi kukutoa kote na afanye watu wakucheke. Maana ukichekwa ni atachekwa. Na Mungu hayuko tayari kuchekwa. Jitie nguvu katika imani. Jitie nguvu katika maombi. Jitie nguvu ndani ya neno la Mungu. Jitie nguvu ndani ya ibada. Jitie nguvu kwa kumpigia mtumishi wa Mungu simu. Mwambie ninapita kwenye hili. Ninaomba uombe na mimi.
kuna vitu viko ndani mwako. Ulimwengu unaongea. Wewe ufanye biashara mkubwa. Una maono ambazo watu wengine hawana. Wacha kujiangalia kama kitu ambacho hakieleweki. Ametoka wapi? Huko Kisumu kwa vile kwa vijiji. Salamu. Kwa salamu si bwana zibiwe. Nitoka wapi kwa salamu si mtaani? Mahali kuletwa maweni kongoea. Bwana asifiwe sana. Amen. Nani alijua Mungu atafanya vile alifanya. Nani alijua leo mdoka atakuwa amekana Mr. Mdoka hapa. Atiko. Ati ni pasta. Amen. Amen. na maisha yako. Amen. Usichoke. Amen. Mimi leo nimekuja kukutia moyo. Amen. Basi walipofika kwenye kile kijiji kinaitwa Delta ndipo ujumbe wangu ulipo. Walipofika kwenye kile kijiji kwenye kile kikai ile island. Wakabwenyeji wa mji ule walipowaona wakaona wamepigwa na baridi. Wameyeshewa na mvua. Ni kweli wanatetemeka. Wakaona hawa wanahitaji moto, wakaenda wakawashia moto. Paulo mtumishi wa Mungu alihitaji moto ule uendelee kuwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alihitaji moto ule usiendelee kusima, maana ukisima baridi itaingia kwenye mili yao. Kwa hivyo alihitaji ule moto uendelee kuwaka. Akaenda kichatani akatia mkono wake, akatoa kuni. Alipotoa kuni kadhaa nyingi, akaja akasiweka kwenye moto. Bwana asifiwe sana. ni moto. Na hakuna kitu kinaweza kukaa ndani ya moto. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ili wewe uendelee kuwa moto na usiwe na bariki, lazima usonge kwenye maombi. Lazima usonge kwenye neno la Mungu. Lazima usonge kwenye nyumba ya Mungu. Ndiyo moto ulio ndani mwako usiweze kuzima. Moto wa Roho Mtakatifu usiweze kuzima. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukikaa kando na moto, ukikaa kando na kanisa, ukikaa kando na uwepo wa Mungu, basi ndani mwako shetani atakuja pale vitu ndani mwako. Paulo alijua kuna hatari, umoja ukizima, mawazo yataanza kuwa mengi, ataanza kujiuliza maswali. Mbona ninapitia haya yote? Kwa sababu hakutaka kumruhusu shetani aanze kucheza na akili yake kupitia kwa mawazo. Alijitahidi ule moto uendelee kuwaka. Siku hii ya leo inaachilia neema ya moto. Wao mtakatifu uendelee kuwaka ndani mwako. Moto wa maombi wake, moto wa neno wake, moto wa ibada wake, hata nyumbani wake, kwa familia yako wake. Amen. Haleluya. Hata ukiwa nyumbani uombe moto wa wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ule moto uchochee. Chochea ule moto uendelee kuwaka. Alipochochea moto ule uanze kuwaka. Moto ukawa unawaka. Akaachilia mkono wake. Ulikuwa umebeba kuni. Akaachilia ndani ya ule moto. Kumbe ndani kuna nyoka. Amejificha ndani ya zile kuni. Amina. Kuna vitu vinaweza kuwa vimejificha kwa maisha yako. Ukiwa nyumbani hautaji kuna wale mama ukipiga story au utajua kuna vitu ndani mwako lakini unapoingia katika nyumba ya Mungu unapoingia katika uwepo wa Mungu unapoingia katika maombi unapoingia kwenye ibada vile vitu vimejificha kwa sababu ya ile nguvu ya Mungu kwa sababu ya nguvu ya maombi hapitaweza kukaa lazima vitaondoka na inatabiri je mchana wa leo katika jina la Yesu chochote kimejificha ndani ya maisha yako Chochote kimejificha kwa maisha yako kiwe kimetumwa kiwe kimejituma labda vimetumwa na waliokufa vimetumwa na wachawi inatangaza leo inatangaza leo kwa jina la Yesu visiweze kukaa 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 Hallelujah. 
Iwe ni laana. Ya walio kufa na walio hai. Iwe ni midomo ya watu. Iwe ni watu ndio kaka karibu na wao. Wanakesha wakikunena mabaya. Wakikutaja ni ya madebao ambazo hazieleweki. Siku hii ya leo nasimama kama mtumishi wa Mungu kukutabiria kwa jina la Yesu. Kukutabiria kwa jina la Yesu. Yule nyoka aliposhika mkono wa wa, wa Paulo. Paulo alikunguta. Leo tunakunguta kile roho. Tunakunguta roho za uchawi. Tunakunguta roho za kusimu. Tunakunguta roho za mauti. Nakunguta roho za umasikini. Kunguta kwa jina la Yesu. Kunguta kwa jina la Yesu. Kunguta ndani ya moto. Kunguta ndani ya moto. Kunguta ndani ya moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Chomba kile kazi za uchawi. Chomba Ndiyo mungu wala 
wata kazi ya Kuna watu watakuja kukombea tunamtaka Mungu wako. Amen. Kuna watu watakuja kukufuata tunamtaka Mungu wako. Yes. Huyu Mungu kule liko tukutoa na sisi tuombe, tuombe. Kuna tuombe pia sisi tuwe kama wewe. Lakini mwanzo alikucheka. Wakasema kuna mahali umeenda. Hakuna mahali unafika. Hakuna kitu chema. Lakini kesho watakuja. Watakuja watu tofauti. Watakuja wamemuona Mungu wako. Watakuja.
mucha MC. <risa> 